onyesho lililopita katika ukurasa mpya. Rafiki ni mtu yote ambaye anaweza kutunza siri ya mwanzo wake. Basi nakumwambia mtu mwingine yote. Wazazi wengi huwekeza pesa nyingi kwa watoto zao ili waweze kupata elimu. Nyumba yangu lazima ifate shiki. Kama sio tano basi huko. Ulisema Dennis ni rafiki yako. Je, huwa anafanya hivyo? Msaje kupata msaada wa kimapenzi kwa mtu ambaye sije kwa maana mwanamke atasumbua. Vivi yangu, unataka ucheze makofi? Kwa mwisho kuwa kwanza inawezekana. Sitaki upuuzi wako huo ujirudie tena. Wao well, mwenye kusearch rule ni mwana yake. Nuhumilie shida Matatizo Wanadamu kawaida Musikate tama Jikaze barida We matatizo Matatizo Jikaze Matatizo tumombi wa vimbe hai Silala mike Utamkufula letuleta dunia Jikaze Matatizo tumumbi wa viumbe ai Usilala mike Utamkufula letuleta dunia Achana zire zama Izi zama mpya Usitupe kitabu Fungwa kurasa mpya Achana zile zama, hizi zama mpya Usitupe kitabu, fungwa kurasa mpya Tunaiki hapa nyumbani kwa Modric, nakuenda kuchukua daftari lango la chemistry Shogam, sasa leo mbona tuja kuna shule, haya tuambie kulikoni Shogam goya chati, babi angu wa naumu, hata hivyo Nikuwa nakuja kwenu, unazine dati lako wa bayoro, nika copy notes. Ehe, tina hapo Sabrina maine kumbosha. Unajua katika siku, yani katika siku mbae umekosa vitu ni leo? Yani mwarimu wamefundisha bonge la topic. Ehe. Unajua kumbosa ni ex na wewe? Mbona mnanipa mshawasha ni topic gani niyo? Yani katika siku mwalimu alizofundisha. Katika siku mwalimu alizofundisha leo kafundisha. Mm. Monica na Naomi. Ah, sasa uamini? Hapana na sina maana hiyo. Yani leo ametudadavulia maana chromosome X na Y. Na akatuelezea ovulation process aliponifresha zaidi sasa. <laughs> Ni pale alipofafanua Fertilization process. Asa, hapo ndo palipo kuwa pachamu zaidi. Pala ipo fafanua kiundani zaidi. Kuhusia na fertilization. Menstruction cycle. Na usisa au pia, hame tufundisha kuhusu self-sex na self-reply. Minaona manivuro vati mwa. Na mbeni tuyo daftari mengine, tajisomea mwenyeo. He? Sasa wewe, utelewa vipi bila kuwelezo? He? Hapo ulipu tuata ya mbadanyo wejue? Kia ni kwa mbesho gangu. Sisi wale udaftari ya tukunini. Yani hapa, mgu wako, migu yetu. Mba kwa kina mudri. Tukitoka kule, tunaudi nyumbani, tunakupa daftari. He? Sawa, lakini sasa. Sasa kwa kunishambulia ni uko jamani. He? Hii masaganya, mungu meka mda mrefu chuni Kwa ni kuna tatizo? Hii ya mda tatizo lakini, hii so ufuwa Alafu, naomba ni kulize kitu kimoja Hivi, unavu ya tazama maisha ya mkuha kwa ujumla Kama ongi kupu ni muandishi wa fila munchi Ungiandika hadithi ya inagani kwa nini nafuona, ngeandika maisha ukuloni. Kwa nini? Kwa sabu ya naishi katika mfumo ukuloni mbuleo. 
Alafu mimi nimejifunza kitu Melissa. Binadamu sio wabaya. Ila kuishi na binadamu ambaye hawezi kulitambua jambo kwa wakati ni kipaji mama. Kwani wewe na mkuha ni ndugu? Sisi ni, ni ndugu rafiki. Ndugu rafiki? Eh. Hey, kwa sababu ndugu sio lazima mzaliwe tumbo moja. Yaani hata wewe ni ndugu yangu rafiki. Kumele jezo kwa kumanisha Ili kwa sikia kuelewa kabisa Mudrik Kwa jiri kiswazi za nchangani Swali jana Kwa chana hili swali kwanza Unabio jana Unekasi jala hala kabisa Kwa mimi Kwa jala hala kabisa Kwa jala hala kabisa Ya Ni filosofiko kwaisha. Kabisa. Haiwe pekani mwana. Mwalimu ni wabayolo jiule. Alisema, alisema. Alisema jirele, alisema. Mishana wangu wote mwerege. Chani kitu wange. Chakani, chakani. Chini. 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 Kuna kumbuko uliko mwakagani? Hmm. Sinane. Na wewe ulikuwa na umri wa miaka mingapi? Acha uongo. Acha uongo. Eh? Mzee nimemkuta. Alikuwa hapo hivyo ila katoka. Na sasa kaenda hivi. Ngoja sijajua kaenda wapi. Okay. Naona mlikuwa mnafanya discussion. Haya, niambie ni mlikuwa mnafanya discussion ya nini? Mm. What's the life? What is life? What is life? Ah. Uh, na hilo ndilo swali la msingi sana la kibayolojia. Kibayolojia huonyesha utofauti kati ya living things na nani living things. Binadamu as an entity either au ametokana na chromosome XX ambayo humfanya haitu mwanamke au chromosome XY ambayo humfanya haitu mwanaume. Na hii inarithiwa kutoka kizazi hiki hadi kizazi kile. Kwa maana hiyo Uumbaji ni matokeo ya chemical transformation na hapo ndipo alipoanza maisha that is life na hayo ndio maisha na hii inajibu maana halisi ya aristotle aliposema each life building with a purpose mmeelewa kwa maana hiyo nataka kuniambia kile walichotuambia wazazi wetu natakiwa kuishi pale unapojitegemea sio cha kweli there you are kabla ya fertilization millions of sperms Zinazo struggle kuelekea katika mji wa uzazi. Hii inadhihirisha kuwa hata maisha alianza katika mfumo wa kukimbizana. Na mshindi wa mbio hizo ndio wenyewe hapo eh? <laughs> Na mshindi wa mbio hizo ndio Na hapo ndipo alipoanza maisha. That is nature. Ina maana amkwai kusoma theory ya Darwin kwamba we live under the struggle of the fittest. The fittest will survive and the weak will be perished. Nafikiri mwalimu mwalimu wenu atakuwa ajafundisha vitu vingi sana. Sana. Ila mimi napenda kwa sababu mnapenda kujisomea. Eh? Na kwa sababu education is a key of life. Education is a key of life. Lakini <laughs> umfanye mwenzio asome. <laughs> Haya. Basi baba akija utamwambia Rami alikuja kumtafuta. Sawa. 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 Haya kweli ni eh? <laughs> kweli ni eh? Rami. <laughs> ah wewe. Wewe. Ah wewe wewe.
kwani natembea naye? Ni tena. Kwani natembea naye? Sababu kama umemkubambanya mchongo nishirikishe. Sasa wewe unafanya kama wewe hivyo yani ile kichini chini pa 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 mimi mimi nakufikiria. Sababu punguza hapo tunataka mimi na wewe tunapunguza. Bwana Zazaja kwa buniaje. Ombe anasemaje ndio. Sawa sawa. Misha vipi? Eh bwana. Bwana tamani ilikuwa milamida fulani hivi nikuidikia maskani bwana. Ah ulikuwa uje nyumbani. Ulikuwa nije maskani. Ah. Ya sasa unajua bwana nilikuwa naomba nizungumze kitu kimoja na wewe. Unajua sisi tunavyokuchukulia hapa mjini ni kama blo fulani mwenye busara. Nitaka nishirikishane na wewe kuhusu maisha. Sababu kuna wakati nikiafikiria yana nini. Mimi nacheza sana. Sasa wewe sikilizia kwanza. Na malikana na blo hapa tunacheketi hapo. Ah mimi utanikuta chini. Hizo ndio mambo tumetoka kuongea sasa hivi mwanangu. Wewe nisikilizie hapa tunacheketi hapa moja wewe shida yako nini sasa? Tumetoka kuongea sasa hivi kaa hapa blo. Yaani mwanangu halisi ni kwamba katika maisha ya kawaida kuna vitu huwa vinanichanganya sana. Kwa mfano tunapokuwa shule Shule huwa tunafundishwa somo. Alafu ile somo tulofundishwa tunaenda kulifanyia mtihani. Kitu ambacho katika maisha ya kawaida bro yani tofauti kabisa. Kwa sababu tunaanza na mitihani ya maisha. Alafu kupitia mitihani ya maisha ndio tunapata somo. Sasa ili ni jambo la kwanza ambalo niliona bro lazima nikutafute kwanza ili tuwekane wazi kwa sababu naona linanivunuga sana. Sasa sasa ni kwamba huo ni utaratibu na inategemea na mfumo wa, wa nchi yenyewe. Ta, tatizo lililokuepo kubwa sana ni kwamba hatuna rasilimali elimu. Rasilimali elimu. A, hatuna rasilimali elimu ndio maana unakuta vijana wengi sana unaweza kuona kwamba kwa vivu kuto kujituma. Lakini sio kweli. Kila kijana anatamani kujituma za unavojituma katika njia ambayo sio sahihi ndio unakwenda kupewa. Na ndio maana umesema unakutana na mitiani ndio baadaye kwenye somo. Ala tungeanza kwenye somo kama tungekuwa tuna rasilimali elimu kila mmoja angeanza kwenye somo akakutane na mitiani. Hii maana yake nyingine labda ni waulize nyie mnataka maisha ya namna gani? si maisha tu ya maisha ya kawaida tu mm. una leo unajibu majibu kama vitu kuna tatizo jua kama sifa zifanane alafu siku kumkuta mtu na mtu tofauti waache ah lakini mimi sija kuzoea ukiwa katika hali hiyo. Basi labda ni ndio jinsi ndio. Hapo nilikwambia kwamba leo sihitaji mazoea, kwa maana sihitaji kweli mazoea. Ah, wewe naambie tu. Unaniuliza kama nani? Kama rafiki yako. Sihitaji rafiki na wewe leo. Tumea. Nenda. Nenda. Ah. Tumefikia huko. Yaani kwani mwamba wewe uelewi yaani tofauti wa maisha. Level za maisha tulivyo tofauti kwa sababu kuna watu ambao kila siku mwaka mzima wananunua na kuendesha magari makali sana. Eh wanavimba barabarani ile mademo wakali nini bebezi wametulia hapa. Tunaelewa vizuri bro. Lakini wakati huo huo katika dunia hii mgongo huu alizuiwa pamoja. Kuna watu kama wewe bro. Jacob Isaac kijana kila siku basikili yako ile ile biashara yako ile ile 
hakuna mm. maendeleo yoyote huko pale pale eh na, na huo ndio utofauti kwamba huyo ana gari na mimi nina baskeri ndio hata utofauti wa ombaji wa Mungu kwamba mkono mmoja una vidole vitano vya kosa uiano wa mfanano urefu ufupi na unene ndio ana baskeri ana pikipiki ana gari huo ndio tofauti lakini kuna kitu kinatokea katikati msukumo wa kupata kwa pupa na ndio maana watu inawapelekea kwenye kosa kabisa Sasa si, si, umeelewa hiyo taswira na falsafa ah, sasa wewe mpaka lini endelea kuvumilia hiyo maisha na mpaka hatima yako mwisho mimi uvumiliaji wangu ni mpaka pale Mungu sasa katika kweli ya moja ninayoifanya kweli yangu ya baskeli ninayoitafutia maisha uvumiliaji wangu ni mpaka pale Mungu ataponiambia za sasa zamu yako bwana Jacob Isaac hii ni zamu yako ikafika zamu yangu nitakuwa nimevuka hichi ambacho kinatujadili lakini tayari nilianza kupambana kwa sababu yeye Mungu anasema tufanye ataona athari ya baada sisi kufanya na, na hiyo ndio tufanye sana. Yaani kivipi bro? Yaani kama namaanisha kwamba kwenda kuitafuta shortcut ya maisha bila kuanza moja ya kweli. Panga tufoleni, utafika utaratibu, utachota mali. Sasa ndugu yangu kama wewe una elimu kubwa sana ya maisha na maisha unafahamu vizuri. Mbona mpaka leo unaishi maisha mabovu? Mi, mi si ishi maisha mabovu wala sijafeli. Hii moja yangu ya kweli itakuja kunifikisha siku moja kila mmoja atashangaa katika huu utaratibu unaoomba. Lakini isikupe taswira ya moja kwa moja eti kila aliolala kwenye gorofa alikuwa amekula. Kuna wengine walishinda na njaa. Mimi na wai bro. Sasa bro, ulizungumzia kuhusu shortcut. alinibagua pale mwenyewe akaona amefunga kumbe nilikuwa namlia tu timing zangu alipojia sasa nikampa nikasikia mama Monica wewe hapa mli msikia sasa alipokuwa analia utafikiri mpio Akia Mungu alipokuwa mjinga sasa. Eje ananifua tu dina umemwona Monica alichonifanya karibabu ampla. Na mimi ni siku mchelewesha. Nikampa mishiti yake pale pale. Nikaba na ukome. Kama kawaida. Akuchelewa moja kwa moja cha unyonge wake. Nao mkamkimbilia. Sasa wewe mtu kama vile analia. Mimi mwaluma umenijame msame. Umeona huyo. Nawe kila siku nakwambia huo moyo wa huruma utakuja kukuponza. Sasa mimi pale wewe ningefanyaje? Mtu analia kama vile. Mimi mwana huruma. Ungempa shiti tu. Yeye anapopenda kwa babu wenzie midei. Wewe ila ulioni? Ila Monika umenichekesha ndugu yangu. Lile shindu ulompa. Yaani pale nilikuwa na mwana huruma analia lakini ulipompiga ile shindu nimeche. Ah Monika unjue Monika wewe bouncer unjue. Kiboko. Monika unjue bouncer sana. Yaani tuache ni sura, tuache ni maana hapa nitacheka mpaka nitachokuta. Wewe ni hatari dada. Tuache ni na eh Naomi. Kwanza kwa mtu kitu tunaenda sanka. Uko bwana tuachane na kwanza yule mtoto wa kiume sisi watoto wa kike. Chana naye bwana. Kweli. Wewe unaje. Ehe, naomi nimekumbuka. Nini? Nikutana wifi yako. Wifi yangu hiyo. Na usisubira. Mm. Ule juu na nini sokoni kule. Mm. Ila nyie subira ni mzuri. Afu mpole sana. 
kaka Jacob pale kapata mwanamke. Unasema nini wewe? Hivyo unamjua Subira wewe? Moto wake akiwasha kama mbogo. Niulizeni mimi. Naomi, ulishie kumuona kaka Tirika mpaka unaongea hivyo? Mm. Sema wewe. Masikini mtoto wake alivyokuwa mpole jamani. Sikia kuna siku, kuna siku moja aligombana na kaka Jacob. Hivi ilikuwa ehe, ilikuwa kisa dini. Wewe uo moto wake hatukukaa. Ah ah. Sisi yangu Subira, nisikilize mimi. Jacob ni kaka yangu, mimi namjua vizuri. Hapo alipofikia ndio akili yake imefika mwisho. Mm. Nikusikilize. Nikusikilize baada ya kunitukana mbele za watu. Kwa sababu ya dini. Dini ni nini? Subira, nisikilize mimi. Jimu likujuaro alikuli ikakumaliza. Ili ya mambo yaishe, natakiwa mkae chini na mzungumzi. Nisubini. Sio cha kusubini subini nini? Mimi mm, mimi naona kila mtu achukue muda wake. Kila mtu afanye maisha yake haina haja ya nini? Kwa lazima. Maki mimi nimeona kwamba tatizo langu mimi ni kumpenda yeye. Hilo ndio nakosa nilolifanya. Mimi najua hisia yangu. Sio nikwambie unachotakiwa kumsoma tu akili yake na na yani jinsi alivyo. Hapo utakuwa umefanya kitu hisia yangu. Ndio nimeshakwambia kila mtu afanye maisha yake nimechoka staki. Kwa sababu anavyoonekana tokuwa tu na mwanamke mwingine hamna kingine. Staki bana mwanamke. Yaani nilimwona mama kaka yangu. Alikuwa mnyonge siku hiyo. Tuache tu hapo. Unajua moyo una siri kubwa sana nyanda. Ila uko ndio unapenda. Unajua nimekuwa naoga sana katika maisha ya mahusiano. Kwa sababu najua maumivu yanamkuta mtu pindi anapokuwa ameachwa, pindi anapokuwa anaumizwa kwa sababu najua ndio maana muda mrefu sana huwa anakuwa gana kambali sana mambo ya kimapenzi. Nianda, mimi ninaumizwa sana kwa mapenzi, baa kuna kipindi nitamani kutokuwa na mahusiano kabisa. <coughs> Nikuulize swali. Hivi mapenzi yangu mimi na wewe umeapa asilimia ngapi? Kama zote. Nikutana hata kwa madamu yangu. Kwa madamu ndio yanda mm. na mapenzi ya dhati kwa hapo Naomi Ah Naomi hamna kitu kibaya ambacho kilikuwa kinafanyika pale tulikuwa tunazungumza tu mambo ya kawaida ya ku, ya, ku, ya, ku, ya kujenga kijiji chetu kikiwezi kwenda mbele na mume wangu <laughs> tumani nimekuja hapa kwa niaba ya kukuambia ufahamu nini ambacho kilikuwa kinaendelea Nyanda ni kuomba kitu Yombe, yani omba chochote kile kwa sababu wewe ndio mwanamke wa maisha yangu mimi. Niko radhi kwa lolote lile naomba usijali. Utanisaidia? Lazima nikusaidie na kupenda. Lazima nikusaidie. Mm. Sasa sikia nikwambie kuanzia leo unikome, sawa Tena unikome nyande. Afu, uenda ile ndio hisia yako. Mimi sio hisia sawa. Unikombe. ya Mama 
Vamos a ver. 